Hello, guys. Hello, hello. How are hello, you? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, how are you? Hola, Leti. ¿Cómo siguió? Hello, Reina. Ya, como nueva. Good evening, ya, mejor, teacher. Mejor, mejor. Qué bueno. Hola, <risa> Belia. Ya, Hola, ya la dejaron lista. De <risa> Se siente nuevecita, dice. <risa> Qué dormido todo el día. Ah, Qué rico. Qué envidia de la buena, dicen. Sí. <ríe> All right. No, ni tanto, vea, porque... Uh -huh. <ríe> Pero sí. Qué, qué bueno que ya descanso. Eso es lo bueno. Que me Eso alegra. Bueno. All right, guys. So let me share here with you so we can start. And we have today session number... Let me see here. Session number 12. So we are only missing... ¿Cuántos días nos faltan? ¿Cuántos días nos vienen quedando? Ah, no. ¿El no. No. Qué emoción. Hasta Navidad. Vamos de reversa. ¿Para el aguinaldo o para ah, qué? Ah, good. Qué, qué bonito se escucha para el aguinaldo. All right. Ok, so guys, solo nos faltan ocho, so please. Don't don't miss classes, all right? And guys, don't forget, I need you with cameras on. Please, those con camarita encendida. And now, guys, we have uh, the agenda. We have a review. And today, we're going to learn how to use should and should not. And then we have the examples and also some activities. So here we go. Let me check the attendance. And we go, Ada, Ada Concepcion Romero Reyes. <clears throat> Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Present teacher, siempre en camino. Ok. Delia Pastora González. Present teacher. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. <coughs> Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. Luis Ernesto Guerrero. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Judith Yvette León. <coughs> Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, teacher. And Rigoberto Antonio Realegueño. Present. All right. So now, here we go. Uh, solo antes de... De continuar, eh, en este caso, Antonio, sí le llamaron. ¿Ya tiene acceso a la plataforma? Eh, sí, por correo. Me escribieron al WhatsApp, me mandaron al, al correo y sí pude entrar. Gracias. Ah, all right, awesome. Ok, sí. good. All right, Gracias. good job. Ok, awesome, que me alegra. And then, Débora, creo que también, este, solo necesito que accedan, si pueden, en... en bueno, al final de la clase vamos a, espero que nos quede chance y vamos a entrar a la plataforma. All right. So now, here we go, guys. Today we have to remember the verbs. So do you remember the verbs? Los cuatro verbos de ayer. Yes, right. Yes, teacher. So here okay. we go. All right. So we start with, let me see. Delia, elija a alguien. Que no haya dicho verbos todavía. Teacher, but, but I have a, a, a question for you. Ajá, um, the verb uh, is the same in past, in, in simple past and past participle. And I don't know how to pronounce uh, the verbs. Ah, but so... I, I choose, I choose um, Jonathan Edwards. <laughs> okay, good. But in that case, it depends. Solo hay algunos en los que cambia, pero algo otros son exactamente igual. En el caso, por ejemplo, de read, sí cambia. Es read en el pasado. Eh, y el pasado participio, read. Pero de ahí todos los demás, eh, la gran mayoría se pronuncian igualito. Uh -huh. 
Thank you, teacher. All right, awesome. So now, Jonathan, give me one verb. Only one. Okay. Uh, Burch. Okay. Burch. Burch. Okay. Burst, right? Oh, burst. And now, Jonathan, you choose somebody else. Choose someone. Uh, again. Reina. All right. Let's go, Reina. Ustedes no me quieren, ¿verdad? <laughs> La quieren mucho, that's why. <laughs> All right, let's go. Born. The born, born it, the born. Ah, right. Uh -huh. mm -hmm. Okay, in that case, ¿por qué teníamos dos? ¿Se acuerdan que les expliqué ayer? ¿Por qué habían dos? Había uno burnt y el otro burned. Uno es en Estados Unidos, parece que no dijo. Y el And otro, el otro, el Ajá, otro era, era de... Uh -huh. ¿De? <ríe> usualmente <ríe> aquí, usualmente manejamos siempre el de Estados Unidos y el británico, right? el de UK. A veces aparece el australiano, pero por lo menos en América Latina no es tan común. Más que todo, hacemos la mezcla de Estados Unidos e Inglaterra. El UK, right? Entonces, si usted escucha británico, UK, eh, o Inglaterra, sabe que es lo mismo, all right? Pero eh, esas son las dos maneras. Entonces, en este caso, el que termina con ED es el de Estados Unidos, all right? Y ahí, este, ¿alguien revisó los videos que mandé sobre el pasado, la pronunciación? Yes, miss. <ríe> all right. Entonces, ahí... <ríe> Si sí, ustedes, bueno, cuando lo vean, van a, van a verificar cómo se tiene que pronunciar y es de acuerdo a las terminaciones de los verbos. Entonces, usualmente cuando terminan, eh, así como en el caso de N, E, D, burned, hacemos el sonido de D. Ajá. Burned, cuando lo tenemos con el E, D, right? Ok, good. Now, Reina, choose someone. One more. The last one. Maria. All right, let's go, Maria. One verb. Barn. Barn. Creo que eso no lo han dicho. No, ya. Yeah. No sé si fue el que dijo Reina. Ya. Yeah. <laughs> That ah, was the one. Another. Entonces, entonces sería este. Bull. No sé cómo es ese, que era el segundo. Ajá. Uh -huh. Y el otro, Bull, que termina con. Sí. Ok, me lo mandan en uh -huh. el chat. Let's okay, check. Ahorita. Vamos a revisar. Ok, mientras manda en el chat, tenemos los cuatro nuevos. So, here we go. These are the new four. So, we have buy, bot, bot. Esta suena solo como que tuviera eh, en el pasado y el pasado participio solo la O. Bot. Bot y bot. Luego tenemos can. Ah, ya. Yeah. Built. De este, yes. María, la pronunciación. Build con D en el build. presente. Uh -huh. Y en el pasado, built. Tiene que hacer okay. el sonido de lati. Mm -hmm. Built. Okay. Built. Thank mm -hmm. you. All right, good. And then we have can, could, being able. Sería en el past participle. Luego catch, caught, caught. Esta es la pronunciación igual. Es como una O, como que tuviéramos C-O-T. So caught, caught. And then choose, chose, chosen. Uh -huh. Este choose, así como papá, choose, right? <laughs> choose, chose, and chosen. The last one. Ese sí cambia un poquito la pronunciación entre los tres, right? So now these are your four new. Ahí va, los, los van a tener en la, en la presentación. And now, guys, we have to talk about the mystery animal today. And this is about vocabulary, all right? So... Vamos a hacer preguntas para poder adivinar qué animal es, all right? So, you have to choose. ¿Cuál es el inicio de pregunta que eligen? Uh -huh. Tell me one. 
What? What? All right. What? And then color or kind? Color. Kind. Mm -hmm. Color. Uh huh. Color. All right. What co color? Color. Uh -huh. What color is it? Is it? It is brown. It is brown. Oh. All right. An animal. Brown. So, you choose. Is, I guess, where, do, or can. Ajá. Uh -huh. Hay que hacer otra pregunta para adivinar cuál es. Ya nos dijeron, ¿es? Brown. ¿Qué color es brown? brown. Café. Café, right. Okay, so now, choose another one. Can. Ajá. Uh -huh. Where? Which one? Where? 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 Does, Does it, it live? It lives in the wild. All right. It lives in the it, wild. Yeah. What is wild? Montaña. No. Salvaje. Vive salvaje. Ajá. Vive en el... ¿Cómo se llamaría en eso? Como en la selva, en, el, en la pradera, en la montaña, Ajá, en, en el en bosque. Un, en un lugar así. Es que si digo selva, directamente es jungle. Ajá. Uh -huh. Pero okay. así como cuando decimos en in the wild, en lo así como okay. un animal salvaje, right? Okay. In the wild. Yeah. All right. Now, uh, you choose. Give me another word here. What, what does what, what, I guess? What, okay, what, en este caso recordemos con does inicio de pregunta, can igual, how no. igual, what igual. En el caso de I guess sería yo creo que es para ya construir respuesta, right? Si necesitamos preguntar más, volvamos a hacer otra pregunta. So, you choose. Can. Uh -huh. can. All right, can, can. it, can it, and we have fly. Swim, jump, or climb trees. Uh -huh. climb okay, trees. can it climb swim? Trees. No, swim. it can't. No, it can't. Entonces, no. No puede Hola. nadar, right? No. So, uh -huh. now, ¿ya How? tienen cuál es? O, o van a seguir haciendo pregunta. Teacher, uh -huh. I guess is the... Yo creo. Uh -huh. El I guess, I guess sería ya para I responder. Guess. Uh -huh. I guess... Uh, for me, okay, I guess is it a is bird. it uh -huh. is no, a bird. Ah, ah. Okay. I don't know. it bear, is a, it's a shark, bear. monkey, pig, frog, or bear. Bear, bear, oh. bear. Oh. Uh, bear. All right. What color is it? The qué color era? The brown. Color? Brown. 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 Podía. Podía nadar, preguntamos. ¿Y qué decía? No, no. 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 ¿Dónde vivía? Inda. En, en la pradera, en el bosque, en la bosque. montaña. En lo salvaje, right? Ajá. So, what is the answer? Beer. Shark, monkey, pig, bear, beer. o frog? Bear. 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 If you say beer, si decimos beer, ¿qué es? Cerveza. Yeah, so it's bear. different, right? Bear, all right. Bear. Se imaginan llegar y pedir, ah, give me a bear. Y le dan un osito, right? Instead of the no. drink. All no. right, so. Bear. Bear, all yes. right. It's a bear. It's a bear, good. So now let's guess the other one, okay? Let's go. All right. Y ahí tienen cuáles son los animalitos, right? So now, uh -huh. which question do, word? Do. 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 People, People eat, mm. look after, or ride? Eat. Eat. Okay. Eat. Do people eat it? it. Yes, people. Eat it. Ah, so yes, people. I guess eat it's it. a duck. I guess it's a duck. <laughs> All it, right. I, I guess, guess it is. It is. Ah, an. Ah, a duck. A duck. A duck. Yes, it's a duck. All right. Good. También podía ser un pulpo, but okay. All right. Now let's go. The next one. Okay. Now, a question word. Can. 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 What? 
Eat. Down. Can it? Climb trees. Climb trees. No, it can't. Climb trees. So no, it can't. And now, question word. Uh huh. Which one? Can can, can it is flying? It can it fly? 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 No, it can't. No, it can't fly. All right. Another one? Uh huh. Which one? Do. 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 People. Eat. Eat it. Do people yes, eat people it? Eat it. Yes, people eat it. What? 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 Color, color or kind? Color. 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 What color is, is, it? is it? it? It is orange. Oh. It's a. I guess. I guess. It's a, I guess. I guess. Or, or is. Chicken. It is. A. Uh, 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 Chicken. 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 All right. Chicken. Yes. Uh, chicken. All right. Good. Se imaginan una jirafa, right? Ya ni hay jirafas y que las comiéramos también. <laughs> All right. Let's go to the next one. Okay. We have. Uh -huh. Question word. Can. Can. Can it. Can it. Swim. Swim. Can it swim? No, it can't. No, it can't. Another. How? 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 Many, heavy, or fast? Fast. Which one? Fast. 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 How fast is it? is it? It is average. It is average. Dice, ¿qué tan rápido es? Lo normal. It is average. Uh -huh. And now? I guess a bat. Sorry? I guess it's a yes. cow. It, it is? is a bat. It is a cow. Ah, one. Uh, ah. 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 Bat. A bat? A mm. bat? Yes, it's yes. a bat. <laughs> All right, good. Let's go to the next one. All right. Okay, question word. Do. 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 People. People. Eat, look after, or ride? Look after. Look after. Do people look after it, it? People don't look after it. People don't. O sea, no necesita cuidado de la gente, right? So now, question word? Uh -huh. I guess. <laughs> Can it? Swim. 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 No, it can't. No, it can't. I guess it is. I guess uh, it is. Ah, oh, and. Ah. Ah. Dog. Panda. Panda. A panda? Panda. Yes. Yes. It's a panda. Pero aquí se equivocaron, you see. Porque está comprobado que los pandas necesitan que los cuiden si no se mueren, right? Se <risa> tienen miedo y se caen de todos lados ya. Yeah. <risa> Solo se quieren no, cumplir. No sobreviven solos. <risa> so, all right, now another question word. What? 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 Color or kind? Kind. Color kind. kind. What kind of, of animal, animal is, it? is it? It is a kind of Mammal. Oh, it is a kind of mammal. What is that? Mami, pero. Mami, right. pero. So, mm -hmm. if it's a mammal, another a mammal. question? Oh. You want to answer? 
I guess so how? Yes. How? Another question. How many, how heavy, or how fast? Heavy. How heavy is it? How heavy it is, is it? Heavy. It's not heavy. So? I guess. I guess it is. It is? Ah. Uh, 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 mouse. Uh, All right. It's a mammifero. Y no pesa no. nada. <laughs> so? Mouse. 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 A mouse. It's a <laughs> mouse. All right. It's a mouse. And now let's go to the next one. Okay. The question word? What? 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 Co color or kind? Uh, color. 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 Is it? What color is, is it? Black. It is black. Black. I guess. Okay. I guess. Yes. <laughs> it is. Ah. Uh, 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 spider. Spider. Spider man. Spider. Spider man. It's a spider. Solo que ahí era el Spider Man, pero el negro, right? Okay, the last one. Okay, question word. Can. 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 It. It. Uh -huh. Five, two, three. Swim. 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 No, it can't. No, it can't. Uh -huh. Do. Do, do people people eat, look after, or ride? Ride. Ride. Ride, ride it. it? People don't ride it. People don't ride it. Another question word? Is. Oh. Is. is it. Is it. Dangerous. Dangerous. Is it no, dangerous? It isn't. No, it isn't. I get. I, I guess, guess it is. It is. Ah. 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 Sheep. 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 Yes, it's yes. a sheep. <laughs> All right. Good. No, la gente no viaja en, en las ovejitas, right? Okay. <laughs> so now, good job, guys. You're finished quickly. Oh, now, oh. here we go. Teacher. So, yes, tell me. Yo no sé cuándo se ocupa guest. Guest? Mm -hmm. Ese es para decir, por ejemplo, I guess, yo creo, o yo adivino que es. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, si decimos guess who, adivina quién, Ajá, como el, el juego, right? Entonces, guess es como adivinar. Uh -huh. O Gracias. creer. All right, good. So now, here we go. We have this one. Give me a sec. Um, okay. All right. So now we have the review here. About could, could you? So now in this case, let's create sentences, all right? Well, in this case, questions. So could you, para que utilizamos could you? So nada más polite. Ajá, to sound polite, right? Y es importante sonar polite. All right, so now we have the first thing you need. En la estructura, could you? Y después de could you? Verb, base form. Ajá, uh -huh, the verb in the base form. For example, what the verb? The base form. Uh -huh, give me a verb. Bring. Swim. Bring. Which one? Bring or swing? Swim. Swim. Okay, let's see. <laughs> swim, could you swim? And then the complement? At the ocean. Uh, could you swim in the ocean? In the ocean. Could you swim in the ocean? 
All right. Now another one. Could you mm -hmm. bring me? Could you bring me a report? Could you bring me a report? Good. Now let's see. Okay. All right. ¿Para qué utilizamos could you? Do you remember? Aparte you para me? sonar polite. ¿Cuándo? Ask, ask for a favor. Ajá. When you ask for a favor or you ask requests. Request. Si usted lo busca en, en internet, más que todo le va a aparecer así. <coughs> cuando hablamos de request. O sea, request cuando usted hace is solicitud. A... Ajá. Okay. Cuando se solicitud, request. Uh -huh. So now let's check. In this case, uh, Reina, give me a verb. Could you? Mm -hmm. Could you? Mm -hmm. um, um, vamos a ver. Could you? Fish. Finish? Finish. Finish. Huh? Could finish. you finish? Um, a report. Okay, the report. Could you finish question the mark. report? Question mark. Good. Don't forget question mark. Now, can you repeat the sentence? Vamos a ver, eso no lo hicimos ayer. Uh -huh. no. This one, can you read it? Uh -huh. Reina, puede leer la pregunta? Uh -huh. Could you finish the Could you finish the report? All right, good. Um, which one? Where? Where? No, in that case, ah, ah, okay. Aquí oh. si dijéramos ah en vez de mm -hmm. da, ¿cómo se leería? Could you finish our finish report? A report? Voy a terminar un report. Uh -huh. report. ¿Podrías terminar un reporte? Entonces queremos ser más específicos, right? ¿Puedes terminar el reporte? Entonces el, yo lo escribo así, the report. The report. Uh, para ser más específico, right? Could you finish the report? All right, awesome. Thank you, Reina. And now let's go with Jonathan. Give me a verb. Could you... Could you dance with me? All right, good. Could you dance with me? Awesome. And now let's go, Leslie. Could you finish it? Could you speak more slowly? Ah, okay. Could you speak slowly? All right. Could you speak slowly? Now let's go, Nelson. Could you? Could you? Could you um, write um, a poem? Okay. Awesome. Hmm. Now let's go. Let me see. Hi, Maria. Could you? Could you just? It just is. Uh -huh. Pero, uh -huh. ajá, pero le falta una voz. In the, in the present, right? Uh -huh. Would address. you choose a dress? We can add for me. Could you choose yes. a dress for me? Puedes elegir un, un vestido por me? All right, good. Now let's go, let me see. Who else is here? Los demás de oyentes, right? Let me check. Sí, porque no los veo. All right, Leonardo, could you? Could you run with run me? With me? All right, awesome. And now let's go with Luis Ernesto. Could you? Could you? Could you help me? Could you help me? 
All right, podría so, ayudar, right? Awesome. So now, guys, as you can see here, let me check. Ah, en Gloria. No la veía. All right, could you? Ajá, uh -huh, give me a verb. Could, do, could you buy the dress? Buy mm -hmm. the dress. Could you buy the dress? Awesome. So now, as you can see, guys, here, ¿cuántos verbos tenemos ahí? We have a lot, right? Entonces me voy a tomar este momento para felicitarlos porque estamos aprendiendo verbos, right? No es como la prim la, en la primera clase estábamos así como, ¿cuál verbo? Y solo repetíamos los mismos dos, right? Ya ven que sí sirven los ejercicios. <laughs> Ahora ya ni repiten verbos. So awesome. Okay, now let's go to the next part. And we go with, would you mind? So now we have here. Would you mind? In this case, would you mind? What is the meaning? Mm -hmm. Te importaría. Te importaría. Uh -huh. Te importaría. Would you mind? And after would you mind? We need a? A bear. bear. In the? Okay. ING. ING, right? So now let's go with, let me see. Delia, would you mind? And now give me a verb in the ING. Speaking uh, slowly. Slowly. Would you mind speaking slowly? Awesome. And now let's go with the next one. Leslie, would you mind? Would you mind checking the spreadsheet for me? Checking that, sorry? Spreadsheet. Planilla? Ah, spreadsheet. All right, and question mark. Awesome. Now let's go with, uh, let's see, Reina, would you mind? Would you mind? Um, would you mind? Maybe, would you mind? And then the verb in the ing. Uh huh. Um. The ing. Seria. Where is your notebook? <laughs> Donde está el cuaderno? <laughs> Mientras no digo yo, teacher. Okay. Let's go. Uh, would you mean mind the, the, the class? Uh -huh. Would you mind? You, pardon, you, would you mind begin uh -huh. the class? Beginning. In beginning. this case, uh -huh. beginning. 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 Okay. beginning. Beginning. Uh -huh. the, the class. class. All right. In the case of beginning, back on double N, yes or no? Yes. Um, are you sure? beginning yes. like that yes all yes. right yes. good now would you mind ya está lista reina no teacher <laughs> not yet all right <laughs> let's go <laughs> let me see me teacher who said me teacher maria okay, okay. Uh, would you mind studying uh -huh. with me studying okay <laughs> studying with, with me, me. All right, awesome. Now let's go, Jonathan. Would you mind? Would you mind working? Uh -huh. Or extras? No sé cómo se llama. Ah, como extra, extra hours. Extras hours. Uh -huh. Would you mind working extra hours? All right, now, Luis Ernesto, would you mind? Um, uh, would you mind answering this test? Would you mind answering this test? All right. Now, the next one, let's go with Nelson. Would you mind? Uh, would you mind doing my home? 
<laughs> doing my homework. All right. And now the last one here. No me hacía falta alguien más, right? Leonardo ya me dijo. No, right. We'll see. <laughs> okay, let's go. Would you mind going? Going. In the store? To the store. All right. And the last one, Reina, be ready. Would you mind? Uh -huh. Taking. 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 Taking? Taking all the two. On the would you mind taking taking to the their podríamos usar como el como los decir del el tiempo pues como se llama los del tiempo pasado Ah, los participios. Los, los. O de what? Ay, se me ha ido esta frase. Las uh, keywords. Ajá. Uh -huh. Ok. I don't know. Yo solo oh. le estoy diciendo palabras. No, pero no, es que no es, es, es este. Uh, would you mind taking? ¿Cuál es la idea en Spanish? What is the idea? Would you mind taking? ¿Te importaría? Taking, tomar. Tomar un recado. Ah, taking a message. Mm -hmm. yes. Would you mind taking a message? Uh -huh. All right. Okay, good. So now, creo que ya nadie me falta, right? No. All right, so good job, guys. Do you have questions about this one? And then just don't forget. Para responder, si usted responde yes, Significa que no está de acuerdo con lo que le están pidiendo, right? Y si responde no, es porque sí está de acuerdo. So, es al revés, right? Que lo haremos eh, en... Ah, tell me. Eh, las respuestas estas son para este tipo de preguntas. Ajá, con would you mind. Uh -huh. oh. uh -huh. Porque lo que significa... Va, ¿Qué significaba would you mind? Esa, esa frase. Te importaría. importaría. Ajá, por eso dice, ¿te importaría? Entonces, si usted dice, sí, me importaría, es que no lo quiere sí. hacer. Ajá. Entonces, si dice, no, está bien, es como, ah, entonces no hay problema, right Esa es como la lógica detrás del yes and the no. Uh -huh. Por eso es solo con esta frase, el would you mind, ¿te importaría? Uh -huh. All right, good, good question. So now let me send you this one here in the chat so you can have it, the examples. All right, so questions? Alguna duda que haya quedado con esto? Yes, no? No questions? All right. Okay, good. So now we have here the new one. And today we are going to talk about the company's regulations. Cuando decimos regulations, what is that in Spanish? Regulaciones. Ajá. Otro, like, un sinónimo. Reglas. Reglas. Leyes. Exactly. So now, let me go here. Okay. So now we have the first question here. Does your company have regulations about employees' behavior? ¿Tienen algún tipo de regulaciones en su trabajo sobre el comportamiento de los empleados? Do you have regulations? Uh -huh. Yes, no? Yes. Yes, okay, Delia, and the others? Yes, miss. All right. Yes. And yes. the others? Yes, yes, right, okay. So now, in this case, we have to talk about the regulations. For example, here, we have name, Name three examples of unacceptable. What is that? Unacceptable behavior. Comportamiento behavior. Unacceptable. 
inaceptable. Ajá. Tres ejemplos que usted tenga en su, en su eh, trabajo de comportamiento inaceptable. Name one. Well, name three. In this case, for example, for you, let me see, Jonathan. ¿Cuál sería un comportamiento inaceptable en su trabajo? Ajá. O no tiene sí. regulations. Ajá. Hasta el momento todo está bien. No, pero de las que le dan cuando usted va, entra a trabajar, no hay así como que le digan, vaya, estas son cosas que usted no puede hacer en su lugar de trabajo. ¿No? Ah, qué yeah. genial. Como a reglamento <risa> se refiere, Tisha. <risa> ya, como que fuera un reglamento. Ajá. No, solo me exigen eh, que envíe Ajá. reportes uh -huh. cuando hago visitas, pero que algo que no tengo que hacer. Hasta uh -huh. el no. Ok, no. good. Ay, co confían en ustedes. Tisha, <risa> no, we <risa> can stall things uh -huh. because we distribute, uh, we uh -huh. sell. Um, graphic supplies so we can store the the things you sell, sell what them. sorry um graphic supplies ah okay what um, what is that ¿Qué, qué eh, es eh, nosotros vendemos tintas eh, solventes para las imprentas uh -huh. para las uh -huh. lo que hacen las vallas lona viniles Uh -huh. um, All right. We 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 don't uh, take um, supplies uh -huh. without um, document. I I don't know how to say uh -huh. factura. No podemos agarrar un un producto sin llevar factura. Ah, okay. All right, good. And pero así como de reglas del trabajo uh, aparte we, de eso, we, no. We we yeah we don't we don't. Uh, We have to be nice, but I don't know how to say um, no gritarles a los compañeros, no maltratar a los compañeros. Ah, okay. Don't yell to the... Yell, yell, uh -huh. yell uh, our... Um... <laughs> okay. Así está estresado, no se desquite con sus compañeros, right? <laughs> Good one. Okay. Good. Interesting. And the others, what do you have? Si piensan en tres, only three. Ajá. Uh -huh. Sí. Ya. Yeah. Eh, mi trabajo, por ejemplo, es uh, no running at work. Uh, no podemos no, correr. Not running. Uh -huh. All right. Interesting. Uh -huh. Prohibido. <laughs> Prohibido correr. Okay. What else? Uh -huh. Algo más. Piensen en tres. Uh -huh. ¿Qué otra cosa? Uh -huh. Mm, no atender mal al cliente, miss. Okay. So you have to no what? good customer service. Ah, no usar el celular. All right. What else? Um. Mm -hmm. How what else, Leslie? Um, don't use the headphones. Ah, headphones. Okay, what else? Ah, otra más. So, nosotros no, don't use personal it. phone. Don't what, sorry? Don't, don't use personal phone. Ah, the personal phone. All we right. don't can eat at the office. You cannot eat? Yeah, in the, ah. in the office. All right. And Gloria, you were saying? Igual, don't eat. Ah, don't eat at the office. All right. And the others? Ajá. Qué genial que no tienen tantas regulations. <laughs> All right. And Luis? Sí, pero ya ni me acuerdo. <laughs> okay. Pero de las que no, platicamos son platicamos como, platicamos. like, no what, sorry? No platicar mucho con los clientes. Ah, ¿really? No hacer chit-chat. Yeah. Uh, no hacer la, la plática yeah. así cortita. ¿Really? Teacher, <laughs> si fuera así, ya no hubiera despedido a nosotros. Teacher. <laughs> uh -huh, when, when, the, when the boss is in the office, uh -huh. we cannot um, speak uh, louder. Louder. Uh 
Ah, all right. No le gusta el, uh, mucha bulla, mm -hmm. right? <laughs> okay. Interesting. All right. Y Luis Ernesto, una de las que se acuerda. Una regla, así que usted diga, no puedo faltar a esta regla. Ya no me acuerdo, me decía 15 años que leí <laughs> el reglamento. <laughs> Really? <laughs> 15 años, that's Teacher, we uh -huh. can we we don't uh, listen music in the office. Ah, but Jonathan no. uh, he can listen <laughs> music in, in her office. In his pasa? office. Porque tiene privilegio Jonathan. No, because Jonathan <laughs> is in the Otra um, area. Yeah. Yeah, I imagine. <laughs> Igual lo de los audífonos, usualmente aplica para los que están atendiendo clientes, right? The headphones. All right, and the others, another one that you think? Uh -huh, another regulation, así que sea importante. Mm -hmm. No? Ninguna. Eh, una de las reglas puede ser, uh -huh. dice, no romantic relation with parties. Ok, no romantic relations, right? Entre yeah. reina y yo no puede haber romance. No, imposible, es prohibido, right? Ok. Ustedes que solo son dos, sí está. ¿Qué reglas le pone a reina? ¿Cuáles son las regulations, right? Re una es eh, ah. ella no puede ella no puede salir de, de la de la clínica con guantes tiene que quitarse ah, sí porque pero es muy entrar, larga para tratar de si sí, no eso jamás ella no puede tocar nada Ajá. con guantes tiene que quitarse okay take off the gloves Ajá. all right interesting y sí más el área de el área de todo lo que tiene que ver con salud y, o laboratorios o cosas así son bien tienen su lista right Okay. All right. Okay. So thank you for sharing. Y ahora que lo dicen, les comparto yo una que tuve en un trabajo. No me permitían hacer justamente lo que mencionaba Leonardo, el chit chat con los estudiantes. No podía preguntar absolutamente nada que no fuera el tema de la clase. So yeah, that's interesting. <laughs> All right. And it depends right on the, on the job. <laughs> Depende mucho del trabajo. So now we go here in this case these regulations that we have y las vamos a aplicar con <coughs> con las palabras should y should not y qué significa vamos a ver all right en el caso de should cuando tenemos solo should qué significa alguien sabe should debería uh -huh. Ajá, debería, should. Y en el caso de should not. No deberías. Ajá, no deberías, right? Should and should not. Entonces, en este caso, hablando de las regulations, we have here a conversation. So now let's go and practice pronunciation. Okay, so repeat after me. I can't believe it. I can't, I can't believe it. believe it. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Robert, Robert is addicted to his phone. phone. Did you see him? Did you, you see, you see him? him? You're right. You're, You're right. right. You're right. He should not chat in a meeting. He, he should, should not, not chat in a meeting. Absolutely. 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 That is not polite. That, that is, is not, not polite. polite. He should that. answer. He should, he should answer. answer. His messages after the meetings. His messages after the meetings. meetings. And we should not talk. And, and we should, should not talk. Not about him. About, about him. him. That's not polite either. That's, That's not, not polite, 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 polite either. 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 Agree. 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 We should help him instead. We, we should, should help him instead. 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 All right. In the case of this one, should not. 
¿Cómo, no. ¿Cómo hacemos la pronunciación? Como que fuera. Should. should. Zapato. Uh -huh. should. should. No, like that. Should. Así como está en la pantalla. Should. should. Zapatos, should. ¿cómo es? Shoes. 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 Ajá. Shoes. En este caso, should. Terminamos should. con la D. Ajá. Should. Ajá. Should y should not, right? Should uh -huh. not. Ok. Then, let me see. And now, let's see this one. Ok. Esta, either. Either. Ok, we say either. Uh -huh. And then the last one, instead. Yeah. Instead. Yeah. Instead. Mm -hmm. instead. Instead. All right. So now let's practice one mm -hmm. more time. I then. can't believe it. I can't believe, can't it. believe it. Robert is addicted to his phone. Robert is Robert addicted to his phone. Did you see him? Did you see him? Did you see him? You're right. You're right. You're right. You're right. He right. should not chat in a meeting. He, he should, should not, not chat, 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 chat in a meeting. meeting. Absolutely. 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 That is not polite. That, that is not that polite. Is not polite. Right. He should answer his messages. He should answer his messages after the meetings. After, After the, the meeting. meetings. And we should not talk about him. And we and should we not, do not talk about him. him. That's not polite either. That's, That's not, not polite, polite either. either. Agree. 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 We should help him instead. We, we should help, help him instead. instead. All right. Questions about vocabulary? Aparte del que ya tenemos ahí. Instead, 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 in instead, en vez de eso, en lugar de eso, okay. instead, el significado, yes, ah, ya, yeah. mm -hmm. ajá, instead. es como decir, en vez de eso, deberíamos de ayudarlo, ajá, instead, either, mm -hmm. either, es, es tampoco, tampoco, either, mm -hmm. Another one, vocabulary, guys, pronunciation. Mm -hmm. Okay, so now, in the case of the behavior, ¿qué decíamos que era behavior? Mm -hmm. Aquí está, pero en English. Comportamiento. Uh -huh. El comportamiento, right? Y ya explicó en inglés. The way that someone acts in different situations. Cómo nos comportamos en diferentes situaciones, right? The behavior. And, por ejemplo, la número uno que dice, the company expects polite behavior from all the employees. Esto es algo general, right? Es, esperan que nos comportemos bien en cualquier eh, trabajo que tengamos. Luego, interrupting other people when they speak is not a good behavior. Algo que no sea un buen comportamiento, ¿qué dice? Interrupting other people. O sea, interrumpir a los compañeros. A los Ajá. Compañeros. Ajá, interrumpir a las personas o a los compañeros cuando hablan no es polite, right? Y luego tenemos gossiping. About co-workers is rude behavior. Gossiping. What's the meaning? Uh -huh. What is the meaning of gossip? ¿Alguien sabe? Se ve así como el chambre, right? Gossiping about co-workers is rude. Hablar secretitos o hablar o decir chambres, si lo, si lo decimos como nosotros lo, lo vemos, right? Eh, acerca de sus compañeros is rude behavior. Uh -huh. Es... Eso no nos gusta, teacher, por eso no, no manejamos esos términos, porque no los usamos. <risa> ya, yeah, I know. No aplica, right? Pero no en no este aplica caso... para todos nosotros. <risa> All right, good. Entonces, rude behavior. Ajá, ¿Qué significa rude behavior? ¿Comportamiento? Rude. Ajá, o mal comportamiento. Rude. Mal comportamiento. Es como decir como que malcriado, right? Si usted dice rude, 
es malcriado. Uh -huh. Rude behavior. Por ejemplo, yes. usted ya ha tenido la oportunidad de que está hablando con alguien que le pide que le explique algo y, usted, y la persona empieza a hablar mientras usted le empieza a explicar y no deja de hablar. Y después le vuelve a preguntar, pero tengo otra duda y usted sigue intentando decirle y no lo deja hablar. Entonces, por eso dice ahí, rude behavior, right? Porque usted intenta hablar, pero como sigue hablando, no, no se puede, right? Ok, so now. No lo mandó a decir, case, Miss. What? No lo mandó a decir, Miss. No, pero son casos de la vida real en, en su oficina. No, por eso ¿no? lo digo. All right. Pero sí, me ha pasado. Así que chistoso, right? Ok, so now, in this case, ¿qué vamos a hacer? Aparte de practicar la, el diálogo, tenemos acá. What are some polite behaviors you expect from your coworkers? ¿Qué espera usted como un que era polite behavior? Polite behavior. Si rude es lo opuesto, ¿qué es polite behavior? Buen comportamiento. Ajá. ¿Qué espera usted de ese buen comportamiento de sus compañeros? Ajá. ¿Qué son esas cosas que espera? Luego, what are some rude behaviors your coworkers are not expected to do? Uh -huh. ¿Cuáles son ese o cuál es ese mal comportamiento? que no se espera que hagan sus compañeros de trabajo. Uh -huh. ¿Qué es lo que no se espera que hagan? Por ejemplo, un lugar donde trabajé, las personas que estaban en las jefaturas no le hablaban a los vigilantes, no los saludaban y aunque les dijeran buenos días, no les contestaban. So, ¿Eso sería polite behavior o rude behavior? Rude. Rude, rude, right? Porque qué esperamos que por lo menos contesten, si no van a saludar, pero que contesten, right? Como mínimo, but ok. Entonces vamos a practicar la conversación. Ahorita se las mando al WhatsApp, all right? Y vamos a tener five minutes, ok, to practice. So let's go to the breakout rooms. Solo quiero ver cuántos están activos. Two, two. Let me see, one, two, three, four, four teams. Okay, let's go to four then. All right, solo que lo voy a mover, so no se asusten, let's go. Okay. Solo la conversación, teacher, vamos a hacer. Esta es la que vamos a practicar. Yes. Ok. Me quedaron aquí. Hola, Luis. Tengo que me llevármelos para otro lado, permítanme. Ya. Yeah. Ahorita nos traemos acá. Ok, room two. Okay. All right. Ah, solo Leo me quedo aquí. All right. Ahorita venimos acá. Está en room three. Okay, ahorita viene Leslie. All right. Show answer. This man. ¿Cómo se dice, teacher? Message. ¿Cuál es? La, la última Message. frase de Ra, la última <laughs> frase de Raúl. He should answer. His masha masha catch. No puedo decir. De Raúl. Message. Message. Ah, messages. Messages. Mensajes. Uh -huh. Uh -huh. Messages. Yes, messages. Messages. Okay. He so long where his messages after the meeting. Okay. 
Robert. In addicted to his phone, did you see him? You're right. He should not chat uh, in a meeting. In a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meetings. And we should not talk about him. That's not polite either. Agree. We shall help him instead. Miss? Yes. ¿Cómo se pronuncia mensaje o no sé cómo quiere decir aquí? Message es uno. Message. Y si te quiere decir message y mensajes, messages. 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 Addicted. 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 Ah, ok. Addicted. Viene de addiction. Addicted. Addicted. Messages. 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 Ok. 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 Thank you, Miss. All right. Contestaba. Cuando se ocupa uno, cuando se ocupa el otro. Hola, teacher. Hello. Es, es que yo no entendí cuándo era behavior para contestar bien o mal, no sé. Ah, no, no en that case, we, when we talk about behavior, cuando hablamos del comportamiento, si decimos rude behavior, ¿es malo o bueno? Malo. Malo, right? Rude. Uh -huh. Es que si decimos solo rude, sería malcriado. Uh -huh. O mal educado, right? Entonces decimos rude behavior. Uy. Sería mal comportamiento. Y si decimos, eh, ¿cuál era el otro? Polite behavior. Uh -huh. ¿Qué sería? Uh -huh. Polite, e educado, uh -huh. o buen comportamiento. ¿Y cómo se escribe rude? Rude. Uh -huh. R-U-D-E. Rude behavior. R U R U D E. Perdón, es que estoy con, estoy con mucho dolor de cabeza, entonces estoy así como algo ah. lentusca. <risa> y no me he tomado more. varias cosas, entonces me tiene lenta lo y ni se me ha quitado. Ah. No, así que la, ahí estoy. Y la uh -huh. hora también, so ya, yeah, I understand. Sí. No, more. eso no es, es cansancio. <risa> sí, es, es, la, la tiene edad. que dormir. <risa> Sí. Es el tráfico, ¿verdad? No, no, hoy fue un día, pero extremadamente pesado. Ah, Entonces, ya. Entonces, creo que por eso me, me duele la cabeza, pero, ay, pero me disculpo. Pero ya no falta poquito, so don't worry. Sí, sí, sí. All right. Okay. No, no, no. no, no faltan 55. So. It's less than an hour. Te amo, lo Ya, yeah, I know. So now let's go so we can share. De... Okay. Así como iniciamos, niños, si nos dice que pasemos. ¿Quiénes van a iniciar? Oh. Oh. Eh. Hello, hello, welcome back. So now, guys, let's go with my first volunteers. Let's see. Voluntarios para el diálogo. Mm -hmm. Do I have volunteers? Yes, yeah, miss. Okay, let's go, Leo. Okay, I can believe it. Robert is addicted to his farm. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer the messages in the meetings, and we should not talk about him. That's not polite. Either. Agree, we shall have him instead. All right, okay, you did amazing. Only two little details in vocabulary. Así que quiero que todos repitan conmigo. En el caso de esta palabra, como el, okay. Tenemos esta palabra y cómo tiene que sonar. Should. Uh -huh. Should. Ajá, uh -huh. pero hay Should. que hacer ese énfasis en la D. 
al final. Should. 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 Bueno, se pongo en mayúscula. Should. Should. Ajá, Should. Exageramos, right? Entonces, cuando decimos should not, se tiene que escuchar, right? Should. Should not. Should not. Ajá. All right, good. And then the last one, either. Either. Uh -huh. So repeat with me, either. Either. All right, good. So thank you, Tim. And now let's go with the next one. Maria and company, let's go. Okay. Comienzo yo. Yes. I can't believe it. Robert is added to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. That is not polite. He showed answer. His messages after the meeting and the show do not take about him. That's not police either. I agree. We should we should help him instead. All right, good job, team. So now this one. So repeat after me. Addicted. 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 Terminamos con el addicted. Addicted. And then we have this one. Polite. 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 Suena como así. Polite. Polite. Y luego solo recuerden que la última... Que en el caso de esta, instead, ¿dónde va el, la, el stress en la palabra? Decimos instead o instead. En la E. Ajá, the end, right? En la última sílaba, instead. All right, good job. So now let's go the next team. Reina and company, let's go. I can't believe is Robert is inside to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. This is not polite. He should answer his messages after the meetings and we should not talk about him. That's not polite either. Harry, we should should help his Easter. All right, okay. Let's practice, team. <coughs> Let's go. Addicted. 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 Ajá. Es como Addicted. un id, pero no tan exagerado al final. Addicted. Ajá. And then we have agree. Repeat. Agree. 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 Instead. 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 Mm -hmm. Instead. All right. Good. And now the next one. Let's go. Let me see. Jonathan and company. Oh. Okay. I, I can't. Can... Uh -huh. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Uh, agree. We should heal him instead. All right. Good job, team. Only this one. Instead. Instead. Repeat with me. Instead. Instead. Uh -huh. Instead. El estrés al final. Subimos entonación, right? Instead. Instead. Okay, Instead. good. And now, ¿cuáles son los polite behaviors que usted espera de sus compañeros? Uh -huh. Give me one. Uh -huh. Polite behavior. ¿Cuál sería? Que siempre salen. 
saludos. Ah, que siempre saluden, right? Okay. Another one. Los básicos, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Another one. Malas palabras. Ah, yeah, the bad words. Las malas palabras. Mm -hmm. Another one. Respeto al espacio ajeno. Ah, yeah. <laughs> Muy importante, right? Yeah. Okay. Uh, another one. No tomar las cosas que no son de ellos. Ah, yeah, very important. Porque de repente le caminan los lapiceros, right, o cualquier cosa. And, uh -huh. <laughs> Casos de la vida real. The next one. Uh -huh. Another one. Algo diferente. Uh -huh. Mm -hmm. Beyond time, beyond time, teacher. Ah, beyond time, right? La puntualidad. Okay. Another one. Mm -hmm. Nelson. Yeah. Ha estado bien calladito hoy. Eh? Que, se, <laughs> que se reciba uh, bien cuando alguien llega a trabajar, ah. que sea no, o hacer compañerismo. Ah, okay. All right. Another one. Uh -huh. Only those. One more. Come on. Uno más que no hayamos mencionado. Only that. Ser respetuosos. Ah, yeah. Respete los horarios, Miss. Ah, yeah. The schedules, right? Okay, good. So now we go here in the case of should. Le voy a presentar acá para que comprendamos desde el por qué o cómo usamos should. So we have this one here. So in the case of should, tenemos en afirmativo. Ajá. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Primero, subject, after subject. Ajá. Should. Should, and at the end? Verbo infinitivo. Ajá. Verbo ¿Qué, de infinitivo. ¿Qué decíamos que era el verbo infinitivo? ¿Qué otra manera le llamamos? El base. Base, base, base form. form. Exactly, base form. Y al final un complemento, right? Para terminar de darle sentido a la oración. Entonces tenemos, por ejemplo, acá. You. ¿Esto qué es? Según mi estructura. Es Subject. You. Subject. 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 Luego, ¿Qué tenemos? Should. Should. Uh -huh. Should. Y luego. Go. Ajá. El verbo en infinitivo Verb. base form, right? Would you should go. Y luego mi complemento. You should go to the doctor as soon as possible. Uh -huh. And then we have John. What is John? My? He. Uh -huh. It's a he, subject. right? It's my subject. And then we have? Should. Should. After should? Verb in the base form. The verb in the base form. And then the complement. Complement. You should have taken that job. En traducción? John Yo debería, debería haber tomado, haber tomado. El tranajo, dice, pero es trabajo, right? El tranajo. <laughs> All right, es otro, es otro tipo de trabajo. So, all right, we ese, go ese to es, the next one. Uh -huh. Ese es inglés, inglés, este, ¿cómo se llama? Inglés. Australiano. Eh, australiano. <laughs> yeah, I know. All right, so now in this case, we have, inclusive estaba viendo un, un meme que decía, el inglés de... De Inglaterra debería de compararse con el español chileno, right? Ya han escuchado a los chilenos hablar. Sí. <laughs> Uno no le entiende la mitad de las cosas, right? So, algo así. So, now, in the case of should, we can have, for example, Ana, and then Ana should cook. Give me a verb. Cook. Cook. Go. Uh -huh. cook. Go. Uh -huh. And then cook the dinner. Cook the dinner. The dinner. Uh -huh. Ana debería cocinar la cena. Ella tiene tiempo y yo estoy ocupado, right? So Ana should cook the dinner. Another one. Uh 
we can say Jose should go where? Should to the go shark. To the? Shark. Church. 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 All right. Okay, para que aprenda del señor, right? And then we have, uh, let's see, for example, he. And then, he should, should. a verb. He should memorize. <laughs> okay. Wake up early. Early. Uh -huh. Porque siempre llega tarde. And then we have she should memorize the birds the birds. in the, the irregular past. Birds. <laughs> with the regular <laughs> irregular forms all right and then we have they mm -hmm. they should. should and then a bird they do the should. homework amazing do the homework all right good they should do the homework. Okay, so like that. Debería, right? Ana debería cocinar. Ellos deberían hacer su tarea. So, siempre es para hablar sobre eso. Debería, debería y debería, right? Okay. Les mando en el chat aquí en Zoom. So you can copy if you want. All right. Esta es la manera afirmativa. Pero should también lo podemos tener en el negative, right? Negative. Y en el caso de la negative form, we have the subject, should, and then we have not. No. Y después del not, the Very verb, infinitive. or the base form, right? Entonces tenemos nuestro subject, you, y luego, Very no. Good. All right. In this case, como lo tenemos contractado, ya no decimos should not. ¿Cómo va a ser la pronunciación? Ajá. Siempre pronunciamos lo primero. Should. Y terminamos shouldn't. Ajá. Entonces suena algo así. Should. Shouldn't. 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 Sí, shouldn't. Ajá, hacemos ese nt. Shouldn't. Shouldn't. Shouldn't eat junk food. You shouldn't eat junk food. No deberías de comer qué? Ni a chatarra. Exactly. You shouldn't. Los churritos, no churritos, right? Mm -hmm. Pero es misión imposible eso. You shouldn't. No deberías, right? Luego, he shouldn't have boarded that plane. No debería. Haber abortado el, el, Ajá. el avión. Ajá, el avión, right? Shouldn't. Okay. And then we can also have it in the questions. En esta, en esta, eh, en este tema no vamos a ver las interrogativas, pero para que ustedes sepan que existen, también sí. están el, el uso de should en interrogativas. Y en este caso tenemos subject, should, y luego el verbo en infinitivo. Uh -huh. Entonces así hacemos las questions with should. So now, in the case of the negatives, ajá, si tenemos como subject, por ejemplo, ay, people, si hicimos las personas, should not o shouldn't. Should not or shouldn't. Uh -huh. Y luego, people shouldn't what? La gente no debería qué? Uh -huh. Be late. Uh, speak. Be late. Speak, ajá. Uh -huh. Vamos a usar speak de aquí abajo. All right. Uh -huh. People shouldn't be late. Ajá. Uh -huh. Y ese ya podría ser toda mi expresión, right? People shouldn't be late. La gente no debería llegar tarde. People shouldn't speak about what, Leo? In the... Ah, okay. In the... Meet. 
a meeting. Meeting. A meeting. A meeting. Uh -huh. People shouldn't speak in the meeting. La gente no debería platicar, right? And then, uh huh. We can have she, for example. She. Uh -huh. she, she shouldn't, shouldn't uh -huh. eat, eat in the office. In the office. Mm -hmm. No está permitido, right? She shouldn't. Mm -hmm. Luego we. We shouldn't. We shouldn't. Mm -hmm. We shouldn't. Mm -hmm. A bird. No debería. Nosotros no deberíamos que. Dry. Dry. <laughs> Dry. Um, hay uno que es como. Drunk. Hay uno que es como ebrio, que, pero en, en. Ah, drunk. Uh -huh. Uh -huh. Drunk. Uh -huh. We shouldn't drive drunk. Uh -huh. All right. No deberíamos, right? Pero la gente siempre lo hace. Okay, so like that. Do you have questions about this one? This one is easy, right? No questions. No teacher. questions? All right, let me send you here the sentences. Okay, so now if you don't have questions, let's go to the listening activity. We have this one about the use of should. So please pay attention. All right. There we go. Okay. Acá nos van a dar unos tips de cómo comportarnos de manera polite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esas oraciones con should en nuestra libreta, okay? So be ready. Here we go. Hi. Hi. My name is Rebecca from ingrid.com. In today's lesson, we'll be talking about good manners, or what can also be referred to sometimes as cross-cultural skills. What does that mean? It's the skills that you need to function effectively in a different culture than your own. So for example, if I were to come to your country and learn your language, do you think that would be enough? Not really because along with the language, I also need to learn what's acceptable, what's not okay in that particular culture. So today we'll be talking. Okay, ¿por qué dice que debemos aprender los, uh, a ser polite? Uh -huh. Por las diferencias que hay culturales. Por las exactly. diferencias culturales. Mm -hmm. ¿Por qué dice? Aparte de saber el idioma, usted tiene que aprender también cómo comportarse, right? No es suficiente solo saber el idioma, sino que tiene que conocer también de la cultura. All right. So here we go. Talking about 12 things that you need to say and do when you living or working in an English speaking environment. Okay, let's get started. So first we'll talk about what you should say. The first one. Okay, la primera parte es about what? Uh huh. About what? Um, use the words, please. Uh huh. Entonces, it's about what you should say. Uh huh. What you should say. say. ¿Qué significa eso? Lo que deberíamos de decir. De decir. decir exactly. Ay. One is using the word please. Now everybody knows that you should say please, but not everybody remembers to actually say it. So for example, if you go into a coffee shop, don't just say coffee, say coffee please. please. Or if you're asking someone else to do something, also remember, could you please turn off your cell phone, for example, all right? Okay, ¿cuál es el ejemplo? Could you what? Could you please turn um, off the cell phone? Uh -huh. Uh -huh. Could you please? Entonces hay que saber usar el, el la palabra please, right? Como dice ahí, sabemos que lo tenemos que usar, pero a veces no lo usamos, right? Entonces, could you please turn off 
the cell phone. Puede apagar su celular. Luego, coffee. ¿Cuál era lo que mencionaba? Coffee, please. please. Right? Coffee, Por please. favor, café. Right? No va a llegar. Café. Y le van a decir, y <ríe> por favor, right? So, like that. Okay. Right? Next. Remember to say thank you whenever somebody does something. Thank you. You're welcome. These are um, phrases that we do use very often in English. And it... Okay. ¿Cuál es la segunda palabra que debemos usar? Thank you. Ajá. Thank you. Entonces, vamos a crear nuestra, eh, nuestra oración y vamos a escribir en el cuaderno. You should, ajá, you should say, en este caso deberías de decir, ¿qué? Uh -huh. Thank ¿Cuál es you. La Thank, Thank you. you. Right. You should say thank you. Uh -huh. Entonces vamos a escribirla, ¿ok? You should say thank you. Si se fijan, aplica la estructura, right? ¿Qué es lo primero que tenemos? Uh -huh. ¿Qué es you? Subject. El subject. subject. Después del subject? So, should. Uh -huh. Después should. de should? The verb. The verb in the base form. Y luego ya el... Compliment. Compliment. Compliment, right? Okay. You should say thank you. Okay. Así vayan las anotando en su cuaderno. It could be for anything uh, simple, like somebody holding the door for you, or it could be for something more elaborate, like somebody giving you a birthday present. Okay? The way you say it, say it from your heart. Okay? Thank you. Thank you very much. And so on. The next one is to say sorry. Or... Even better to say, I'm sorry, because I'm sorry is more personal. But otherwise, at least say sorry. And again, you can say sorry for little things, like perhaps stepping on someone's foot, or uh, if you bang into someone by mistake, you bump into someone by mistake somewhere in a crowded place, still apologize, say, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay, we do use that quite often. Okay, what is the other word? You should. Sorry. Uh -huh. sorry. Deberías. Say, say. Uh -huh. Sorry. Sorry. Uh -huh. You should say sorry. Oh, I am sorry, right? Lo siento. O disculpe, right? Next one. Excuse me. Now, excuse me, you can say when you sneeze, right? A chew. Excuse me. Or if you need to ask somebody for some information, you can say, excuse me, would you know where the nearest subway is, right? So this is a very useful expression, and it's also a polite expression. All right. What is the other word? Excuse, excuse me. me. Excuse me, right? No, I'm going to say, excuse me. Eso ya no, we are at English. Entonces decimos, excuse me. Excuse me. El otro ya no, right? Excuse me. Okay. You, right. should so, you should say, excuse me. Disculpe, right? Excuse me, can you tell me? Puede decirme, ¿dónde está tal cosa? Excuse me, can you? Y tal cosa. The next one is to remember to greet people and also to wish people. By greeting people, even at work, if you work in an English-speaking environment, remember, we do say good morning, good night, um, happy birthday, happy new year, congratulations. So greet people and also wish them on the appropriate days. Okay, what is number five? Uh -huh. Good morning. Uh -huh. You should say... Good morning. You should say good morning. Okay. You yeah, should so, say the... ¿Cómo decimos the, saludos the perfect, en inglés? Uh -huh, correct. Uh -huh. Entonces, For the appropriate uh, days. Ajá. Uh -huh. Depende si está cumpliendo años. Happy birthday, right? You should. Hay que expresar ese, ese tipo de de cosas, right? O, o felicitar a alguien. Luego en el caso, por ejemplo, de greet, ¿eso significa qué? Greet. 
saludos en general. Saludos, greets. Sí. Por eso cuando decimos greetings, decimos saludos, right? Greetings, saludos. Entonces, greet, podemos utilizarlo acá como verbo. Entonces, podemos decir, you should. Y luego, greet, deberías de saludar a la gente, right? You should greet people. Saludar a la gente. Como hablamos, parece simple, parece lógico, pero hay gente que no lo hace. So. Es parte Yo de los be... manners. Uh -huh. You should say the appropriate great greet. Ah, greet. Ah, it's okay. Uh -huh. All right, good. Now let's continue with the last one. Uh, the next one might seem obvious also, but again, it's the way that you do it. Even if you work in an office in the morning, we can say, uh, hey, good morning, how are you? And when you ask, how are you? Even though you're not expected to give a full answer, but whatever answer someone gives you, remember to listen. Don't start talking right away. Wait to hear if the other person is saying, oh, pretty good, I'm fine, uh, how are you? Hear all of that before you start speaking about your own um, disposition your own state of mind, okay? Listen to the answer. All right, what is number six? You should? Say, how are you? Ajá, uh -huh. you, you should say, how are you? ¿Y para qué lo hacemos según la, según la señora aquí? No para recibir una respuesta, sino que para ser cortés con las personas. Are you sure? Es, eh, she Ajá. say, don't expect the answer. Ah, all right. Pero luego, ¿qué dice? You should. You should Ajá. listen the, the answer. If, if, if they answer. You should listen the answer. If, right. if, if, she, if they answer. Take your, dispos your own disposition. Y en este caso, ¿por qué dice? Usted va a preguntar, how are you? No va a esperar que le respondan, pero... Esperar en el sentido de que usted sabe que de repente le van a contestar o no, right? Pero si la persona le va a contestar y usted ve que hace el, ah, y le va a contar algo, ¿qué dice lo que no hay que hacer? You shouldn't, ¿qué? Ajá. Start. Uh, start the... Ajá. Start talking, right? No les ha pasado que de repente, y, y es lo que decía ahí al inicio, Hay gente que lo usa, pero solo como que fuera parte de su saludo, right? Así de, good night, eh, good night. Eh, por ejemplo, good morning, how are you? Y, y empiezan a hablar. So, y de repente alguien le va a contestar y se queda, ah, y ya no sigue porque no lo dejaron terminar, right? Entonces, cuando sucede eso, ¿qué dice? Hay que ser polite y hay que esperar a ver si le van a contestar o no. Y si ve que no le van a contestar, usted sigue hablando, right? Entonces, how are you? Y me va a contestar, ¿cómo está? Y solo se queda con él. <ríe> y no deja terminar. Entonces, hay que dejar. En mi, caso, en mi caso, si no me responden, digo, ah, yo estoy muy bien. <ríe> All right. Oh, una buena técnica, right? ¿Y los demás y ya les ha pasado? Y termino la conversación. <ríe> ok, interesting. And the others? ¿Cuál es su experiencia? No me how are you? Ajá. Uh -huh. Cuando es buenos días. Ah, ya. Yeah. Y no me contesto, yo solito me contesto. <laughs> Muy bien, gracias. <laughs> All right. <laughs> okay, good. And the others? ¿Y los demás? Ajá, si le preguntan how are you y siguen hablando, no sienten como raro. Es como, ¿y entonces para qué me pregunta <laughs> si no me deja hablar, right? <laughs> ok. <Yeah. laughs> y, pero ya han tenido la experiencia. Yes, a, right. a veces a veces depende del contexto porque uh -huh. en mi caso un saludo por lo general es hola qué tal buenos días cómo está uh -huh. y espero una respuesta corta ah muy bien ah, yeah. ¿Y usted qué tal Ajá. no que sí, le cuente mire, fíjese. Le este. fíjese fíjese que, que ya no dormí chucho, para... no. All right. okay sí depende mucho del contexto ajá Okay, interesting. So now here we go to the next part we have here. Entonces, ¿cuáles tienen? Vamos a ver. ¿Cuáles anotaron? You should. 
You should say, please, you should, you should say thank you. You okay. should say, I'm sorry. I uh -huh. am sorry. You should say, excuse me. You should say, good morning. You should say, how are you? All right, good. And the others, do you have something different? Anotaron algo different? You should? Great people. Greet people. Uh -huh. All right, good. Okay, awesome. So In now. Case, uh -huh. You should say appropriate greet to people. Ah, yeah. All right. Un saludo apropiado, right? Okay, good. So now we have this one here. And in this case, we have, for example, ah. Uh, in the case of should, luego de should, ¿qué debe haber? Según la estructura, primero tenemos, ¿qué es esto? You. You. ¿Qué es you? Subject. Subject, right? Yes. Después de should, el ¿qué verbo. debemos tener? Ajá, verbo. El, verbo. el verbo, right? Verbo. 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 In the base form. Ajá. Entonces. El verbo infinitivo. Exactly. Entonces con el not, igual. Después de should, agregamos not. Y después. El verbo. El verbo en la base form. En in infinitivo, the base form. right? Ok, so in this case, we have it here. Ok, we have this situation. So we have to provide. Suggestion. What is suggestion? The meaning of suggestion? Su? Uh, sugerencia, right? Sugerencias. So, vamos a ver esta situación y vamos a dar nosotros nuestra sugerencia. Sorry. Para esa sugerencia, utilizamos should. Entonces, por ejemplo, number one. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please uh -huh. Peter dice es nuevo supervisor uh -huh. a él le gusta que dar órdenes él dar nunca orden. dice por favor él nunca dice por favor entonces cuál es la sugerencia que le vamos a dar a Peter Peter y luego Peter should y luego Peter should uh -huh. y aquí say, dice, please. say please. Uh -huh. Say please when he asks for, for something. something. Uh -huh. Ya se han encontrado con gente que dice, yo eh, tiene que hacer esto porque yo mando. Yo soy el jefe. ¿Ya lo han vivido? Mi <laughs> jefe. All right. <laughs> Se le sucede, right? So, like that. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que vamos a dar para que sea polite? Entonces, acá tenemos la situation number two. When Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. ¿Qué significa shouts? Gritar, gritar. Ajá. Cuando a Carl no le salen las cosas bien como él quiere o está enojado, él grita, right? Entonces, ¿cuál es la sugerencia que le vamos a dar a Carl? Uh -huh. yes. Carl should... <laughs> <It> should relax. <laughs> okay. Carl should relax and go home. <laughs> All right. Uh -huh. Carl should relax. And what else? Should. Should, what else? Car should. Should. Hmm? Should. <laughs> do. Car should do breathing techniques. <laughs> y funcionan, right? Breathing techniques. Hay que mandarlo a sesiones de salud mental, right? And then another one. Car should. ¿Qué más? Should. Huh? It's correct, teacher. Say car 
Carl, Carl uh, should have um, empathy with the people. Ah, uh, yeah. Empathy. With people. With people. Mm -hmm. Should have. Uh, Carl should have empathy with people. Mm -hmm. Porque a él no le va a gustar que le griten, right? So, mm -hmm. And then we have my assistant. La siguiente. Uy. No sé por qué me quedo tan grande. But okay. La siguiente. My assistant never uses a salutation in her emails. In Spanish. Mi asistente. Asistente nunca usa. Saludos. Nunca usa saludos en, en los correos. Ajá. ¿Cuál es el, la suggestion for her? Oh, he. I don't know. Ajá. Uh -huh. My assistant, should, my assistant should use a solution, use a solution, a salu salutation, salutation, salutation in, in her emails. In her emails, ah, is that she? In her emails. Okay, good. And now, in number four, Lucy likes to tell jokes in the office. She louds very loudly. Uh -huh. Ella dice, pero ahí creo que yeah. laughs. Laugh. Creo que hay un error laughs. ahí. Ajá. Laugh. She laughs. laughs. She laughs. ¿Qué significa laughs? Se ríe. ríe. Ah, se ríe. Se carcajea. Es la del escándalo, right? Esta decimos <laughs> laugh. Uh -huh. She laughs cuando son, cuando es en plural, laughs. Se ríe. Ajá. Uh -huh. Very loudly. Ajá. Uh -huh. La del escándalo. So, what she, cuál, ¿Cuál es la sugerencia que le vamos a hacer? Esa es justamente una pregunta que iba a hacer. Uh -huh. El verbo en plural. ¿En plural? Sí. Ajá. ¿Aplica para esta...? No. En este caso no. es porque es presente. Esa oración nada más. Cuando decimos she laughs. Ajá. Y agregamos la S porque es eh, tercera person. persona. Ajá. En este Eso. contexto, pero aquí con el should, ¿cómo, ¿cómo debería decir? Love. Should, y ahí solo love. decimos laugh. Ajá. No puede llevar it. Ajá. Mm, okay. Solo laugh. Uh -huh. okay, okay. Lucy should laugh. Ajá. Y el complement. Sería so shouldn't laugh. No. Ah, sure. If you ah, if you want, yeah, she shouldn't laugh uh, loudly, we can say. Loudly. Yo lo estaba escribiendo como se dice, loud. Está loud, la pronunciación, de fuerte, y en este caso, loudly, fuertemente, right? Loud, <laughs> loudly, uh -huh. loudly. Esa sería la pronunciación. So, Lucy shouldn't laugh loudly. Pero ya cuando la gente se ríe así es mentira, Brian. <ríe> que se puedan controlar. So, ya vienen con el chip <ríe> usualmente. So, ya están programados. Ya, ya lo traen. So, it's difficult. So, now, in this case, we have... In this case, you have to write three examples about... Good behavior and bad behavior in business meetings. En este caso, en una reunión de trabajo que usted haya experimentado, ¿cuáles son cosas de good behavior o de bad behavior? En general, si usted ha ido, eh, qué sé yo, cuando hablamos de los seminarios o alguna reunión, ¿cómo se comporta la gente, right? Entonces vamos a anotar tres bad behavior y 3 de good behavior in meetings. ¿Sí se entendió lo que vamos a hacer? Yes. All right. Yes. Entonces vamos a tener five minutes in the breakout rooms. All right. Así que vamos a meterle turbo por ahí en let's go.
Vamos a hacer tres de cada una, Tisha. Yes. Three good behavior, three bad behavior. Oh. Answer the phone and when y cuando uno está revisando el teléfono. It's different, ¿verdad, teacher? Contestar ah. el teléfono a estar Uh -huh. Solo chateando, ¿no? Ajá. Ya. La adicción, ¿no? Ok. Answer the, the phone. Responder el teléfono. Y otra vez. Se están queriendo hablar. Que guarden silencio y nadie habla. Ay, que guarden silencio, porque estás en, en, el, en el congreso, está el charlista y te dicen, ay, sí, yo hago así, sí, eh, yo tengo un caso de eso, ay, me molesta porque me, sí. me perturba, es que Sería. yo no quiero oírla a ella o él, eh, quiero oír la charla, <risa> y me está diciendo lo que él hace, yo ni siquiera le estoy preguntando, entonces no sé cómo... Guardar cómo silencio nomás. Los comentaristas, right? Así como, ah, es eso. Como que estuvieran en partido y ellos comentando, ¿no? Right? Sí, y, y un, yo solo muevo la cabeza por educación, pero no quiero right. ir. Ajá, entonces sería you speak. Should speak. Uh, speak. Ajá, you shouldn't, ahí podemos decir you en el de, shouldn't, ajá, you shouldn't uh -huh. speak in meetings. Uh -huh. Ok. Uh -huh. You shouldn't speak. Ajá, y meetings. Estamos levantando. Vamos a estarse levantando. Estarse levantando, o sea, standing up. Uh, Ajá, okay. que están cada cinco segundos van al baño ¿no? uh, <ríe> o andan dando vueltas. ¿no? Yeah. Ajá, sí. Entonces sería: You shouldn't or you should. Ajá, y depende, ¿no? Right? You shouldn't. Uh -huh. You shouldn't be. Ahí lo podemos usar be, estar. You shouldn't be standing up. No deberías de estar parado. Standing up. Uh -huh. El otro sería este, estar a... Ok. Put the phone With on order. mute. Ajá. Put the phone on mute. Pay, eh, pay attention. And don't speak with others. Mm -hmm. okay. Teacher, tenemos que hacerlas eh, con should o, o solo la de should. la de negativo, o sea, las que dicen bad should behavior not. shouldn't. Uh -huh. shouldn't. Y las okay. otras should. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces sería eh, we should shouldn't. Answer the answer the phone. Mm -hmm. We finish. No, Miss. Not yet. <laughs> in the in the good estamos. In the what? In number one. In the good behavior. Ah, good behavior. All right, you should. Yeah. ¿Qué es lo que debería hacer en una reunión? ¿Lo primero? ¿Saludar? Saludar. Ajá, you should, entonces. Teacher, este, ¿cómo que haría eh, pedir la palabra por opinar? Ah, you should raise your hand to talk. Oh, raise Ajá, deberías your levantar hand. la mano okay. para opinar. Ajá. Ok. You should, ahí, ahorita se lo mando aquí en el chat. You should raise your hand to talk. Mm -hmm. 
Okay. Por eso de repente dice, raise your hand if... Uh -huh. Okay. Levanta la mano y luego habla, right? Y eso sucede, yo tuve una compañera de intercambio que venía de Alemania y ella decía, ustedes son tan libres, decía, nosotros en las aulas en Alemania, si no levanta la mano no puede hablar en clase. Okay. Y nosotros estaba en el relajo, right? Todos platicando. Y decía, es inaceptable, o sea, ellos si no levanta la mano y no le decía, ok, hable, no podía hablar, so... Era un silencio, decía ella. Sí, en, en en ajá, si no les dan permiso, no podían hablar. Así es la, la realidad <ríe> según ella, ¿verdad? <ríe> Así que, ajá. Interesting. So, let's go. Nos hizo falta tiempo, teacher. I know. Pero quiero que veamos la plataforma. So, that's why. Necesito que veamos lo de la tarea para que no nos atrasemos. So, sorry. Okay. So, we're going to share only one. So, don't, don't worry, okay? One that you shouldn't. O sea, algo que sea un bad behavior. Vamos a ver, Tim. Let me see. Nelson. One with shouldn't. Uh, bad behavior. Yeah. Uh -huh. You shouldn't uh, what? You shouldn't shouldn't speak in a meeting. All right, speak in a meeting. Good. Speaking now, meeting. let me see, Jonathan. Oh, uh, we should meeting of the. Phone. We shouldn't. Y luego de shouldn't. Check media, ah. media social, social media. media. Ah, all right. Now let's go, Maria. Shouldn't. Mm. You shouldn't interrupt the conference. Ah, all right. Interrupt, right? Good. And now, uh, Reina, shouldn't. Um, you should. You should be standing up. Ah, you shouldn't. Tiene que ser el el didn't al final. Uh -huh. You shouldn't. One more shouldn't time. Uh -huh. Be standing up. Uh -huh. Standing up. All right, good. And now let's go with the things that you should do. ¿Qué es lo que usted sí debe hacer? Uh -huh. So we start with Leonardo. Um, you should raise your hand to talk. Okay, raise your hands, right? Como les estaba diciendo, eh, tenía, tuve una compañera alemana y ella decía que en Alemania, si usted no levanta la mano en el aula de clase, usted no puede hablar. Entonces es como, you should, ahí ya no es debería, sino que es por fuerza, right? Que hay que hacerlo, si no, no puede hablar. So, and now, let's go with, let me see, Delia, a thing that you should do. Uh, good, in good behavior. Mm -hmm. uh, we should put the phone on mute. Ah, yeah, important, right? Okay, good. Porque de repente en la reunión y todas las canciones, todos los beep, beep, beep a media reunión, right? <laughs> And then we go to, let me see. Uh -uh -uh. Leslie, you should. You should answer the moderator's questions. All right. Para que no se sienta solo, right? <laughs> okay. And then, Gloria, I think that you should. Uh, you should get on time the meeting. Ah, be on time. Important. Another thing that you should, Luis Ernesto. Me la robaron. Ajá. <laughs> eh, uh -huh. No debería robarla. <laughs> Solo repítela. <laughs> you should participate. 
Ah, all right. Pero es un verbo diferente. So good. All right. You should participate, right? Good. Si no, no va a aprender tanto como estar solo escuchando. So that's important. Igual en la clase de inglés, right? <laughs> okay. <laughs> so now, no es indirecta, directa. But okay. <laughs> all right. So now, guys, I need you to please go to the platform. Vamos a la plataforma, please. Vamos a ver la tarea. So let's go, let's go to the platform. And we go to homework number 12. Ya vamos a la 12. So let's go. Me avisan cuando ya estén, please. Yes, miss. Yeah, yeah awesome. teacher. Awesome. All right, so let's go. So for number one, we have check on should or shouldn't according to its context. Depende del contexto, right? Vamos a elegir si es should or shouldn't. In this case, you smoke smoke in bed. Shouldn't or should? Shouldn't. Shouldn't. Shouldn't, porque puede agarrar fuego con todo de cama, right? <laughs> All right, now, number two. You cross the street at red traffic lights. You shouldn't. Yeah. Shouldn't. Uh -huh. shouldn't, right? Más ahora que ya hay semáforos inteligentes, you shouldn't. <laughs> And then, number three. That's a fantastic book. You read it. Should. Should. All right, because it's fantastic. <laughs> And then, number four. The doctor told him that he eat less. He's too fat. <laughs> Sure. Should. Should. He should or shouldn't should. eat less? Should. 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 Okay. Eat less. should. Uh -huh. Comer poco, right? Should. And the last one, he's 15. ¿El tiene? 15. 15 años, right? He drive a car. He shouldn't. He shouldn't. Uh -huh. He shouldn't. Más si es bajito ni alcanza los pedales, right? So now we hit on send and you are ready for tomorrow. So, me confirman cuando ya le den enviar, please. Yes, miss. Yeah, yes, miss. miss. Ready? Awesome. All yes. right. Teníamos una práctica, guys, de should it, shouldn't, pero creo que lo vamos a hacer de review mañana. Porque si les funciona más que lo hagamos aquí a que les mande los links, right? Yo yes. preguntando. <laughs> ok. All right. Entonces lo vamos a hacer como review tomorrow. Ok. So now let me check here the attendance. Ah, pero antes de revisar asistencia. Uh, Luis Ernesto, ¿se puede quedar para la one on one? Ay, no, mis. Tengo hambre. You can't. No ha comido. No, llegué súper tarde. Oh, my. All right. So, no. Si no, no va a dormir. Ok. ¿Y quién más me hace falta? Let me see. Mañana, uh, Luis. All right. Don't worry. ¿Y de los demás quién me falta? Ninguno. Let me see. No, nadie más. All right. So, let me just see here. De los que están de oyentes, eh, Luis Manrique está aquí. Yes, no. Antonio, are you here? Sí, aquí estoy. ¿Se puede quedar para la one on one? Sí, sí, está bien. Okay, good. All right. So now, let's go here to the attendance so we can go to sleep. So now we have Ada Concepción Romero. Carlos Armando Carpio. Present. De All right. Deborah Jamilet Campos. Present teacher. Delia Pastora González. Present teacher. Good night. Good night. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Uh, present, Miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. Karina Abigail Pérez. Luis Ernesto Guerrero. 
Ese. Luis Manrique Vázquez, María del Carmen Recinos, Nelson Isidoro Escobar, Presente. Paola Beatriz Ramírez, Reina Margarita Cortés, Decimis. Judith Ivette León, Leslie Elizabeth Cornejo, I'm here to Henry Roberto Antonio Realeguin. Sí. All right. Awesome. So thank you guys for staying. Solo me quedo con Antonio. And have an amazing night. See you guys tomorrow. Bye bye. See you, Mia. Sweet dreams. Bye. Nice. Bye. See you. All right. So Antonio, este es su espacio. Por si usted sí. tiene algún, alguna duda, algún comentario, una sugerencia, si usted quiere que le apoyen algún tema o le envíe material. Ajá. No, eh, está bien. Eh, solo que creo que el error fue haberme metido a, Ajá. a cuatro. Quizás hubiera empezado desde el uno. Lo que pasa es que, fíjese que yo tengo que como 15 años de trabajar para una compañía gringa. Ah, oh, ok. Pero yo escribo todo en inglés, como todos mis reportes van en inglés. Al escuchar también tengo bastante comprensión, no tanto como la escritura, pero sí al hablar. Ah, okay. eh, al hablar me cuesta. Ese ah, es okay. mi problema a la hora de ir El speaking. Uh -huh. este, armando las cosas. Pero eh, me hice un examencito y quedé en el, en el cuatro o tres. Tres, tres. creo que es este. ¿verdad? Yes, tres. Entonces creo que ahí quizás me hizo falta mejor haber empezado de primero porque quizás me hubiera ayudado un poco más oh, gramaticalmente, right. pero de ahí creo que estoy bien. Pero si usted gusta, lo que podemos hacer es, yo le puedo enviar el material que ocupe para el primero y segundo módulo en cuanto a gramática, sí. porque realmente no son, ahorita no hemos visto como tantos temas gramaticales, solo hemos visto el progresivo, el simple, y quiero ver. Sí, solo eso. Y ahorita que vimos el pasado, pero eh, no hemos como, no nos hemos como adentrado bien en gramática, sino que más que todo cuestiones de vocabulario. Así sí. que podría, considero que si usted se pone por lo menos fines de semana o en ratitos que tenga libres, con los ejercicios le podría ayudar bastante. Sí, sí, hágame uh -huh. el favor de mandármelo. Okay. Otra pregunta, ¿cuán, ¿cuán, ¿hasta cuándo termina este curso? Eh, ¿El completo o solo el módulo? Solo este módulo. Ah, este módulo termina en ocho días. Ya casi, ve bien rápido. Ya. <ríe> sí, ya casi. Uh -huh. Ok, le voy a enviar entonces sobre los temas gramaticales. Igual les voy a enviar entonces, ya que me dice lo de, eh, lo de speaking, sería más que todo de fluidez, ¿verdad? Sí, okay. sí, ahí es donde... Quizás todavía tengo el problema, a pesar de tanto año ahí, que, que todavía pienso en español y después quiero traducir, ah. creo que por ahí va. Ok. Le voy a enviar entonces unos videitos que tengo de YouTube para que pueda ahí tomar en cuenta algunas de las recomendaciones que hacen sobre eso para que le pueda sí. servir también en cuanto sí, a fluidez. Claro. Aunque en realidad eso es práctica. Y gramática, ¿verdad? Porque cuando usted sí. ya sabe el orden, ya le, se le hace más fácil a la hora ya de articular eh, las oraciones. Pero sí. de ahí, práctica. El, todo lo que tiene que ver con speaking es hablar. No hay otra manera, right sí. <ríe> Así que sí. Igual, por cualquier cosa, usted me dice, mire, necesito, eh, siente que algo no lo entiende... De, de, las, eh, de los enlaces que le voy a enviar, ahí me escribe y yo le apoyo, ¿ok? Vaya, con gusto. All right, awesome. Entonces, así quedamos, ¿ok? So, okay. si ya no hay nada más, lo dejo descansar. Sí, ahí estamos bien. Ok, good. All right, bueno. so, night. Adiós. All right, see you. Bye.